servicios de fertilización in vitro volverán a estar protegidos en Alabama próximamente. Las dos cámaras del Congreso de ese estado se apresuraron a aprobar sendos proyectos de ley a favor de las clínicas que prestan esa asistencia, pues estaban dejando de prestar ese servicio tras un fallo en la Corte Suprema Estatal. La misma dictaminó que tres familias que perdieron sus embriones en un accidente debían ser compensadas al considerarlos como niños no nacidos. Para profundizar en este tema está con nosotros la directora de Medios Latinos y Comunicaciones de Planned Parenthood, Alejandra Soto. Muy buenos días, bienvenida, Alejandra. ¿Y qué están proponiendo estos proyectos de ley a favor de la fertilización in vitro que dicen sobre el estatus legal de los embriones y cuáles son las buenas noticias para todas las mujeres y padres que quieren ser mamás y papás en ese estado? Sí, muy buenos días y gracias por, por invitarme al programa. Eh, mira, seguimos en una etapa en realidad de confusión. Eh, porque sí, efectivamente, ¿no? eh, en Alabama se dio un paso hacia adelante al proteger la fecundación in vitro y por supuesto que esa es una muy buena solución, eh, una muy buena noticia para padres que tengan dificultades para embarazarse y utilicen diversos eh, sistemas que existen ¿no? de laboratorio. Pero por otra parte, eso no resta, eso no borra eh, que en el código, en la constitución de Alabama, eh, han ahora permitido el que a un embrión se le considere una persona como lo somos tú, como lo soy yo. Porque posiblemente en un futuro podrían presentarse nuevos casos que estén poniendo eso en tela de juicio. Y estamos hablando de cuando, por ejemplo, una pareja eh, esté casada, se divorcie, tenga embriones fecundados en una clínica y quieran dividirse, ¿quién se va a quedar con la responsabilidad de esos embriones? Esos casos ya ocurren hoy en día, han ocurrido en los últimos años. Eh, ¿Qué pasa si esos embriones siguen siendo personas que tienen responsabilidades eh, y beneficios nuevamente como una persona como tú, como yo? Entonces, por ahora esto es una buena solución y una buena noticia efectivamente para quienes se vieron afectadas eh, que están en tratamiento de fecundación in vitro, pero no se ha dicho la última palabra. Y en otros estados hay movimientos muy similares en contra eh, del aborto, en contra de la salud reproductiva, en contra de la fertilización in vitro. Así es que no podemos ahora sí que quitar el dedo del renglón todavía. No, no podemos echar las campanas a, al vuelo. Y tal y como lo acabas de decir, es una buena noticia, pero no es una solución a esta caja de Pandora que parece se ha abierto en cuanto a este tema, ¿no? Porque van a haber muchas aristas legales en este momento que hay que tomar en consideración y cada situación va a ser muy diferente. Ahora, ¿cómo ha afectado este fallo de la suspensión de servicios de fertilización in vitro en Alabama? ¿Cómo ha afectado hasta ahora lo que tú sabes a la comunidad? Desde que varias clínicas optaron por frenar sus servicios, obviamente cuando salió la noticia la semana pasada hasta el día de ayer, Obviamente te puedes imaginar que hubo, eh, hubo parejas, hubo mujeres que tuvieron que poner en pausa eh, su embarazo. Eh, un embrión congelado no dura por siempre, no tiene una fecha de caducación, por decirlo así. Así es que sí ha habido personas que tuvieron que poner en pausa y posiblemente hayan perdido la oportunidad de convertirse en madres en estos momentos y tengan que volver a iniciar el proceso. Eh, y más que nada el que pone eh, ahora sí que a hospitales, eh, a doctores, a clínicas... Eh, lo, los pone bajo temor de continuar con un proceso o no hasta que no esté bien, bien clara cuál es una ley. ¿no? El que una ley entre en vigor el día de hoy no significa que cinco minutos después yo ya me siento con la confianza legal de proceder. Cada, quien, o así, cada hospital, cada médico tendrá su grupo de asesores que, que leen esa ley, que interpretan esa ley y que deciden si van a continuar con servicios o no. Complicadísimo el tema, Alejandra. Y sí, definitivamente también muy confuso tanto para las parejas que están buscando este tipo de ayuda, como para los doctores que ofrecen el servicio, como para las clínicas in vitro, para todos. Definitivamente es una época muy confusa. Gracias, Alejandra Soto, director de Latino Media and Communications de Planned Parenthood, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Buen día.